सो हे एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल नेट यूज इन टेन माइन इज बिपिन कुमार शर्मा एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया सो आई हैव यूज अ पर्टिकुलर टर्म ओवर हेयर दैट इज सेमी ऑटोनॉमस राइट ऑटोनॉमस मीन्स इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट कोई भी ऑर्गेनेल कैसे होती है जब उसके पास खुद का डीएनए हो और जब उसके पास खुद की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हो सो माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनॉमस है लेकिन सेमी यानी 50% परसेंट ऑटोनॉमस है इट मीन्स दैट इसके 50% परसेंट प्रोटीन लगभग आपका न्यूक्लियस से तैयार होते हैं लेकिन बचे हुए 50% जो आपके कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद तैयार कर सकता है क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट इट स्ट्रक्चर एंड लेट्स टॉक अबाउट इट फंक्शन एंड लेट्स क्रैक इट गाइज so these are some credentials of mine you can have a look if you want otherwise let's proceed you can also get connected to us via unacademy's learning app this app is freely available on google play store you just have to install this app you just need to go to the neat ug icon and you need to click on the get subscription icon after that jaise hi aap log get subscription pe click karenge you will be getting all our subscription packages on your screen i'll recommend you guys ki aap log 1 saal ya 2 saal ka pack opt kare बिकॉज ये आपको कंपेरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं समझ लीजिए आपने एक महीने का एक पैक लिया विपिन नाम का कोड अप्लाई किया 10 परसेंट आपको डिस्काउंट मिला तो भी आपको पांच हजार चार सौ रुपए पर मंथ देने होंगे लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने दो साल का एक पैक लिया विपिन नाम का कोड अप्लाई किया टेन आपको डिस्काउंट मिला तो आपको सिर्फ थर्टीन देने होंगे पर मंथ इट मीन्स आपकी मंथली इफेक्टिव कॉस्ट पांच गुना तक कम हो जाती है अगर आप अपने पैक की ड्यूरेशन को चेंज कर लेते हैं इसके साथ साथ अगर आप विपिन कोड यूज करके एक या दो साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे और अपना स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देंगे जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे जैसे मेरे सारे के सारे पीडीएफ नोट्स जो कि हैंड रिटर्न होंगे इसके अलावा काफी सारे पीडीएफ नोट्स ऐसे होंगे जो टाइप्ड फॉर्मेट में होंगे आपको मेरी सारी पीपीटीज मिल जाएंगी जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूँ आपको मेरी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे और इसके साथ आपको मेरा एक साल का फ्री मेंटोरशिप पैक भी मिल जाएगा तो प्लीज मेक श्योर आप विपिन कोड को यूज करें और आप यू you नो know, बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करें सो so, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं उसके बाद वी विल कम टू द फंक्शन सो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती हैं। इफ यू विल डू माइटोकॉन्ड्रिया देन दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन विच इज क्वाइट रेगुलर और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर वाली जो इनर मेम्ब्रेन रहती है ये इनफोल्डेड रहती है और ये जो इनफोल्डिंग्स होती है दोस्तों यहां पर इन्हें क्या बोला जाता है इन्हें आपका क्रिस्टे बोला जाता है राइट right? इन्हें आपका क्रिस्टे बोला जाता है ये इनफोल्डेड क्यों होती हैं जिससे आपके माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया बढ़ सके ज्यादा से ज्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस वहां पर हो सके जिससे ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाई जा सके बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज योर पावर हाउस ऑफ द सेल इट मीन्स दैट इसी में आपकी एनर्जी जनरेट होती है और वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ई यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रोसेस होता है तो जितनी बड़ी आपकी ईटी यू नो इनर मेम्ब्रेन होगी उतना ज्यादा आपका ई टी पर हो पाएगा और इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा मटेरियल प्रेजेंट रहता है इसे आप बोलते हैं मैट्रिक्स जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए प्रेजेंट रहता है सर्कुलर फॉर्म में यहां पर इसके राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन दिस इज द इनर मेम्ब्रेन उसके अंदर है मैट्रिक्स इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जो होता है इसे आप बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस राइट जो यहां पर है एंड जो आपकी इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड है इसे आपने बोला क्रिस्टा अब इन सब के बारे में जान लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सिंगुलर फॉर्म में आप माइटोकॉन्ड्रियॉन बोलते हो ये स्पेसिफिकली स्टेंड की जाती है एंड इट इज नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप राइट सो जब तक इसे आप स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करोगे तब तक ये आपको अलग से दिखाई नहीं देगी यानी कुछ ऐसी डाई होती है जो कि बेसिकली आपकी सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को ही स्टेन करती है उनको आपको इस पर डालना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट आप जो है इसे देख सकते हैं जैसे कि जानस ग्रीन वगैरह सो ऐसी डाइज आप लोग यूज करते हैं The number of mitochondria per cell is variable depending upon physiological activity of the cell. यानी कि सेल की एक्टिविटी के बेस पर आपके माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ता घटता रहता है क्योंकि समझ लो कोई ऐसा सेल है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है जैसे आपका फ्लाइट मसल सेल ऑफ बर्ड्स तो उन, उनको उड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो उसमें आपके ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे बट आपका एक ऐसा सेल है जो कोई बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें नहीं होते जिसमें एनर्जी की डिमांड काफी कम है तो वहां पर लेस माइटोकॉन्ड्रिया में भी काम लग जाएगा ओके, सो शेप और साइज भी अगर आप देखें तो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलती है यानी जो आपके ज्यादा रोबस्ट जिनमें काम होता है ज्यादा रोबस्ट जिनमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते
इनका डायमीटर जो है पॉइंट टू से वन माइक्रॉन हो सकता है यानी पॉइंट टू से वन माइक्रोमीटर जिसका एवरेज आधा माइक्रोमीटर निकल के आता है जबकि इनकी लेंथ जो है ये आपकी वन से फोर पॉइंट वन माइक्रोमीटर हो सकती है यानी एक से चार माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होगी जबकि इसका डायमीटर जो है आधा माइक्रोमीटर होगा इन एवरेज सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी थोड़ी ज्यादा परमिबल रहती है एज कंपेयर टू द इनर मेम्ब्रेन सो ये जो है इसे आउटर और इनर कंपार्टमेंट में तब्दील कर देते हैं जो इनर कंपार्टमेंट है इसमें आपका होमोजीनस सब्सटेंस भरा रहता है जैसे आपके सेल में आपका साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही काफी सारे ऑर्गेनेल्स के अंदर उनका मैट्रिक्स सब्सटेंस रहता है तो ये जो होमोजीनस सब्सटेंस यहां पर भरा रहेगा इसे आप मैट्रिक्स बोलेंगे सो आउटर मेम्ब्रेन जो है ये कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है यानी कंटिन्यूस मतलब इसमें इंट्रूजन नहीं प्रेजेंट इसमें क्रिस्टा नहीं प्रेजेंट या बिल्कुल आपकी रेगुलर है लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये इनफोल्डिंग्स बना लेती है अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मैट्रिक्स की साइड में जिसे क्रिस्टा बोलते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करती है सो so, जो दोनों मेम्ब्रेन है इनमें स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करती है मतलब ईटीएस के सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आपके इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं। सो so, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपके कार्बोहाइड्रेट को पूरा का पूरा जो है यूटिलाइज किया जाता है और उससे एनर्जी बनाई जाती है सो so, एटीपी यहां पर तैयार होता है माइटोकॉन्ड्रिया में इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है जो आपके मैट्रिक्स है इसके अंदर आपका सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो है आपको देखने को मिल सकता है कुछ आपको आरएनए भी देखने को मिल सकते हैं एंड सेवेंटी एस राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोट जैसे राइबोसोम है वो आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे खास बात क्या है कि ये बैक्टीरिया जैसा होता है ये डिवाइड भी कर सकता है समझ लो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है या आपका बाइनरी फ्यूजन से दो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट भी हो सकता है एक एक बैक्टीरिया की तरह इसमें सेवेंटी एस राइबोसोम भी है और सेम बैक्टीरिया की तरह इसमें सर्कुलर डीएनए ही है तो ये बैक्टीरिया से बहुत मिलता जुलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया राइट सो आई होप यू गॉट दिस वीडियो वेरी वेल अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू नवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नी टू जी इन टेन अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप विपिन कोड को यूज कर सकते हैं और स्क्रीन जो है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं अदरवाइज आप मुझे यहां पर वैसे भी फॉलो कर सकते हैं जिससे हम कुछ चीजें डिस्कस कर सके राइट थैंक यू सो मच और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां पर जाकर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच